Hi! Gusto nyo bang malaman kung paano bumili sa inyong laptop? Are you ready? Welcome to my channel! Paano nga ba natin mapapabilis ang ating laptop or computer kung wala tayong pambili ng RAM or ng memory? Una, ang kailangan natin is flash drive or memory card. So first step, insert lang natin ang ating flash drive sa USB port. If memory card naman, make sure meron kayo memory slot sa inyong laptop. Now, once na nag-appear na ang inyong flash drive sa inyong computer, i-right click lang ito, pumunta sa properties, and then hanapin yung ready boost tab. So ano nga ba yung ready boost? In some cases, mapapabilis niya ang pag-process ng mga applications or data sa ating computer. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon. Then next, i-click natin yung use this device and ikaw yung mag-specify kung ilang memory ang gagamitin mo para sa ready boost. On my case, dahil 14 gig yung flash drive, pwede mong gamitin lahat yan. Then just click OK. Then ma-observahan natin na yung flash drive natin na accommodate na lahat ng space niya. So paano nga ba i-check kung umaandar ang ready boost? Pindutin lang ang window R or start sa ating computer and then type run and then type natin yung resmon ang resmon ay ibig sabihin is resource monitor and then pumunta sa desktop i-check sa baba yung mga processes or activities na currently umaandar sa inyong computer or device and then makikita natin dito na si system ginagamit niya si ready boost Another way para i-check kung umandar nga ba yung ready boost is again, window R and then type natin yung PERFMON. PERFMON stands for Performance Monitor. Once na lumabas na yung window, i-click yung PERFMON tab and then i-delete mo na existing monitoring and then i-click yung plus icon na green or add. And then sa list, makikita natin dyan may processor and ready boost. So, select natin si Ready Boost Cache. Then, just click Add. Click OK. Then, ma-observe natin dito kung ano nga ba yung nangyayari sa Ready Boost. Let's check. We will open an application na medyo maraming kinakain na lang. Let's say, Mozilla Firefox. So, nang in-open ko si Mozilla Firefox, check natin ngayon yung Performance Monitor if anong activity nangyayari if may naitulong ba si Ready Boost. Mag-open tayo ulit ng isa pang application which is Google Chrome. Ayan. So nakikita natin sa diagram ngayon na may activity na nangyari sa Ready Boost. It means, ang computer natin gumamit siya ng space para doon sa Ready Boost to help it na i-process yung mga application na dinaran mo. Take note, hindi ito applicable sa mga malalaki na yung RAM such as 16GB. On my case, ang laptop ko meron lang siyang 4GB. That's why applicable si Ready Boost. Okay, so that's all for today. Thank you. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.